Hello, good evening. How are you today, my dear participants? I hope everything Hello. is fine. Okay, today we are going to start our last Hello, teacher together. Hello. And we are going to start section five. So I will go to the platform to show you exactly where we are. We are in section 5.0 that says by the end of this class you will be able to talk about different cities and international time zones additionally you will practice a conversation between two people in the different time in different time zones uh, so let me see if i can share okay that's the, the part of the platform we are working now and then we are going to go to 5.1 vocabulary and conversation what time is it there what time is it there so we are going to learn this time to ask and answer questions related to time so in here you have a video about the different time zones and then you will learn uh, to ask what time is it there que horas son ahí verdad there in este caso es ahí so uh, then we are going to advance in the 5.2 lesson objective that says um, by the end of this class you will learn or you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. So that's what we are going to do during the conversation time in the breakup rooms. So you have also there a video that says what time is it and then uh, you will learn to express two different ways to say the time. Okay, it, for example, you have here, it's two o'clock, it's 2.05, it's 2.15, it's 2.30, or you can say it's half past two, it's uh, 2.40, or you can say also it's 20 to three. You can say here it's a quarter to three, or you can say it's 2.45. So you have two different ways, two choices. <clears throat> so let me, okay. And then when we finish this part, this lesson, you will be able to complete the knowledge check in 5.4 uh, section that says, look at the clocks and select the two possible correct answer for the hours displayed on each watch. So remember that here, uh, this is time clock, and the one that we use here is watch. The one that you use in your hand, it's watch, and the one that it's on the clock is, um, on the wall, excuse me, is clock, okay? Entonces, se llama clock, el reloj que está sobre la pared, y se llama watch, el que tengo aquí, ¿verdad? En mi punto. Okay, so, I am going to stop sharing this part, and let me show you the presentation that I have for you tonight in order that we can practice. So, here we have a, let me see here, okay. Let me do, okay. See, here we have the uh, world map. We have different cities and we have, also here, uh, these um, time, time uh, zones. So you have here minus 11, minus 10, minus nine, minus eight. So this is the minus hours that we have uh, regarding two different regions around the world. So uh, for us in Central America is not perceived because we have the same, the same, a time zone so it's not different but if you go to other cities around the world you will find differences for example between los angeles and denver between denver and chicago between chicago and ottawa and between ottawa and new york and new york and washington and so on so in europe it's very different and also it's very different in asia and um, for example australia so let me go here we have for example the united states you have the the blue which is the pacific time zone the green which is the mountain time zone the red one 
or wine color that it's central time zone. And then you have the yellow, which is the Eastern time zone. So you have different, we have also Alaska time zone, which is here, Hawaiian time zone, which is here. And then you have, a, that's it, okay. Les decía que vamos a hablar acerca de eh, las zonas horarias, ¿verdad? Eh, hay diferentes tiempos y horas alrededor del mundo y eso se demuestra acá en la parte de abajo en cuanto a las horas de más o de menos que tenemos en relación a una región. Les decía que en Centroamérica no percibimos esto porque tenemos los mismos horarios, es una región pequeña, pero en Estados Unidos sí es más sensible, es más visible, es más palpable porque es un país enorme, entonces tenemos diferentes eh, zonas horarias, ¿verdad? Tenemos el Eastern Time, ¿verdad? Eh, Central Time, Mountain, Mountain Time Zone, Pacific, Alaska, and Hawaiian. So, that's the introduction for the topic, excuse me, what is the, what is the time? Normalmente aprendemos a decir, excuse me, what time is it? Y es correcto, ¿verdad? Es correcto decir, what time is it? ¿Qué hora es? Pero también eh, podemos preguntar, excuse me, what is the time? Eh, disculpe, ¿cuál es la hora? Ok, so you have the o'clock, ¿verdad? En punto. Y eh, también tenemos half past, cuando ya ha pasado media hora, ¿verdad? Desde, desde, desde que la hora inició en el o'clock. Entonces aquí, cuando estamos en el, en el one, ¿verdad? Decimos five minutes past. Y la hora que estamos hablando, ¿verdad? Ten minutes past. A quarter past. Twenty minutes past. Twenty-five minutes past. Y ya cuando llegamos acá decimos half past. Luego acá tenemos thirty-five minutes past. Y estamos en treinta y cinco, pero también aquí hay otra forma de decirlo. Decimos, por ejemplo, podemos decir thirty-five minutes past o podemos decir twenty-five minutes to. Ese minutes to es cuando yo digo faltan 25 para, ¿verdad? O puedo decir 35 minutos pasadas, X hora. Ok. So here I can say 40, past, 40 minutes past, 20 minutes to, it's the, the same uh, way, a quarter to. Aquí si ya solo digo a quarter to. Aquí yo puedo decir 10 minutes to o 50 minutes past. Aquí puedo decir 5 minutes to o 55 minutes past, okay? So, for example, here, oops, sorry. Eh, it says, ah, este, este mouse, okay. Draw the, draw, draw the hands, eh, eh, follow the example. Permítanme que se trago esa cosa, okay. Draw the, the hands and follow the example. It says, it's half past three. Vean, yeah? ahí está. Pero si yo quiero decir, it's a quarter past six, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces, igual, ¿verdad? Tengo que, it's a quarter past six. Entonces, una de las agujas va acá, ¿verdad? La, eh, la de horas. Y luego la otra, la de minutos, va acá. Okay, so here I have different eh, eh, clocks. For example, it's 20 minutes to seven, ¿verdad? Eh, 20 minutes to seven, so we have one, eh, one line here and the other one here, okay? So we won't draw them because of the time, uh, but we can ask what time is it is in, what time is in London? What time is it in? What time is, what time is it in London? And what time is it? It's it, sorry. What time is it in London? What time is it in New York? So for example, you can say, in London, it's 20 minutes to seven. You can say, in New York, it's a quarter to nine, for example. And then you can continue giving the time. For example, it's two o'clock, it's 35 past five, uh, four, it's 10 minutes to 12, it's five minutes past eight, it's a quarter past 10, it's half past 11. So here, I would like to ask, uh, 
It says join with arrows. Okay, join with arrows. But I will ask you. Eh, le voy a preguntar. Necesito aquí one, two, three, four, five volunteers. Okay, vamos a preguntarle a Tati. Tati, what time is it here? The first one. La respuesta it's, está aquí, ¿verdad? Ah, uh, it's six o'clock. Okay, perfect. Thank you. Jesse Aguilar, what time is it here in the second one? It's five minutes past 11. Okay, perfect. Gladys Hernandez, what time is it here in the number three? It's five minutes past 11. Okay, what, how, how, what did you say? It's five no, minutes. Number three, number three, la numero tres. Uh -huh. Es esta. Oh. Uh -huh. It's six. Forty-five uh -huh. minutes. Okay. Past 11. Sería acá. It's five minutes. A ver. Ajá. It's qu a quarter to seven. Déjeme ver. Sí, a esta es. It's a quarter to seven. Se la ha dado de la otra forma, ¿verdad? Okay, very good. Thank you, Gladys. Eh, Saúl, what time okay. is it here? Number four. It is 17 40 minutes. Ah, pero del lado in derecho, de las opciones que tiene, ¿cuál sería la correcta? Mm -hmm. Porque yo sé, ahí está en hora militar y está bien, pero aquí hay otra opción. Sí. Eh. Sería esta, ¿verdad? It's 20 it, it to 6. 6. 20 to 6, ajá. 20 to 6, 20 a las 6, ¿verdad? La, acá está en hora okay. militar, pero la, acá, acá está en hora, digamos, tradicional. Thank you, Saúl. Ok, what about, let me see, eh, Adelaida. Adelaida Funes, the last one, la última. It is half past nine. Yeah, very good. It's half past nine. Right. Okay. Thank you very much. Okay, so let me let me show you this. Okay. Esta es otra forma, ¿verdad? Eh, para recordar lo que les acabo de decir. Vemos las manecillas del reloj y decimos eh, si está entre el en punto y la mitad, decimos past. Cuando ya llegamos acá, ¿verdad? Al 3, it's a quarter past. Luego, de la mitad hacia allá podemos hacer las dos formas que yo les explicaba. Ah, eh, podemos decir eh, past o to, ¿verdad? Y aquí sí es a quarter to, ¿verdad? Por ejemplo, aquí. Eh, aquí tengo de nuevo, vamos a seguir haciendo el ejercicio. I have here the, the time in numbers and I have here uh, the time in letters. So, um, Antonio Hernández, the first one, what time is it? According to the ones that I have here. Antonio, are you there? No sé si me puede escuchar, Antonio. Creo que no. Okay, Ernesto, what time is it here? Ernesto. Hola, hola. ¿Será que Hello, se... Ahí está. Antonio Hernández. Ok, Sorry. Antonio, don't worry. What time is it here in the number one? Um, a quarter to six. Yeah, so we have here uh, a quarter to six. Yes, that's right. Here it is. Thank you. Thank you, Antonio. Ernesto, what time is it in the number two? Can you hear me? Hello. Creo que no me escucha Ernesto. Ok, bueno, pero la idea es eh, que aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo hora militar, ¿verdad? Tengo las 18, pero al buscar six. acá, ok, it's 6 o'clock, ¿verdad? Six aquí está. PM. Six, ajá, 6 p.m. Entonces, eh, ese es un poco el ejercicio que, que ya lo hicimos de alguna manera acá. 
¿verdad? Pero que continúan con las opciones aquí. So, I have here a schedule, a schedule uh, question. What time do you get up? Uh, for example, what time do you get up? You say, I get up at seven o'clock. What time do you wash your hands? At half past seven. What time do you go to school? At eight o'clock. What time do you have lunch? At one o'clock. What time do you come home? Okay, so this is a conversation time. Este es el tiempo de conversación. Entonces, vamos a hablar ahorita eh, acerca de eh, rutina, ¿verdad? Routines or daily activities. So, what I want you to do is to go to the breakout room. I will take this picture. I will send it to you. And then I need that you can speak. Quiero que puedan hablar, ¿verdad? Porque después de esta semana, pues, ya quedamos en receso por lo menos una semana. Y pues ya el tiempo de hablar, van a tener que buscar ustedes una estrategia para poder seguir en comunicación, ¿verdad? Y poder seguir hablando, pero estos son los momentos de práctica. So I need that you can speak. Ok, so I will send you to the breakout room in trios and I want that you can ask each other these five questions. Of course, your times are going to be different. Sus tiempos van a ser diferentes, ¿verdad? Los de cada uno. What time do you get up? What time do you wash your hands? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you come home? And later we are going to have some presentations, ¿verdad? Y después vamos a tener un par de presentaciones donde eh, ustedes se pregunten y se respondan en el main room, en el salón principal. Eh, questions? Preguntas? Okay, if there's no question, I'll send you to the breakout rooms, okay? So let's go and practice. Okay. Okay. Con lo, con lo mismo, con los mismos preguntas. Hola, sí, las mismas preguntas, solamente vamos a cambiar al momento de la respuesta, los horarios. Hello, if you want to ask additional questions, you can do it. Hello? Si quieren hacer preguntas adicionales, las pueden hacer, ¿verdad? Eh, ah, ok. Si quieren preguntar, por ejemplo, what time do you go to your job? Or what time do you arrive home? Eh, lo pueden hacer también. O sea, si ustedes okay. quieren salirse un poco de esas cinco preguntas, there's no problem. No hay problema. Ok. ¿Qué, sí, ¿qué significa sí. get up? Okay, okay. Get up es levantarse. Levantarse. Sí, wake okay. up, wake up es cuando me despierto, cuando abro los ojitos, pero get up es cuando ya me siento en la cama, me incorporo en I stand up, me pongo de pie. Get up. Ok, perfect. Sí, no tengo. Okay. Maybe can be five past five, because when I get up, the first thing that I I'm going to do is, is wash my hand. <laughs> wash my hands. Yes. Very good. Okay. I wash just, my hands. Hello. I just want to say that if you want to change some questions, you can do it. Si quieren cambiar algunas preguntas para no mantener las mismas, you can do it. Lo pueden hacer, ¿verdad? Okay. okay. But, but, you. but you also have to answer with a time answer. Pero tienen que responder con una pregunta, con una respuesta con tiempo, ¿verdad? At okay. tal hora. Okay. 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 Sí, okay. Thank you. Thank you. Okay. Uh, okay, Antonio, continuemos. Yeah, like that. Uh, at what time? Perdón, eh, eh, ah, no, no es con ustedes. Sorry, don't worry. <laughs> See you later. Okay. okay. What time do you wash your hand? Hello, um, yes. Hola, hola, perdón que interrumpa. Chica. Hola. 
si ustedes oh, quieren yeah. cambiar alguna pregunta de esas, lo pueden hacer. ¿verdad? Lo podemos hacer. Ah, ok. Si quieren hacer una pregunta diferente, pero la idea es que pregunten, what time do you? Y la respuesta sí tiene que ser en una hora específica, ¿verdad? Eh, I have uh -huh. seen a participant to you. He enviado una participante para acá. Probablemente se una, se llama Christy, por si logra llegar a tiempo okay. para la práctica. Ok. Ok. See you in a minute, ok. Okay. Gracias. Hello, buenas noches, Cristi, ¿cómo está? Hello, hello. Hola, hola. Hola, hola, Cristi, ¿me puede escuchar? Hello. Hola, hola, buenas noches. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Hello, welcome back. Ok, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Creo que se me desconectaron dos chicos que me están reportando acá que tienen problema con el internet. Así que esperemos que se puedan eh, reconectar. Vamos a ver. Ok. Ok, quienes lograron hacer la práctica, ¿cómo les fue, chicos? Did you conclude the five questions? Or at least three? Yes. Ok, perfect. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? What team? Adelaida. Ok, Adelaida, adelante. 
with Antonio. Okay, Adelaide and Antonio, you can start. Antonio? Okay. Are you yeah, like there? <laughs> I'm ready. Okay. Okay. Uh, uh, can you start, please? Okay. Thank you. At what time do you get out? I get up six o'clock. At at six at six o'clock. Mm -hmm. o'clock. Okay. And you, what time you get up? Do you I get up? I get up at five o'clock. Okay. And you ask her. Ah, yeah, ya estuvo. Ahora la siguiente pregunta. Next. Um, at what time do you have your breakfast? Um, I have my breakfast at seven o'clock. Um, or I seven past five. Okay. I have my breakfast at eight o'clock. Okay, okay, very good. Next question, una más. Um, it's your turn, Adelaida. Okay, what time do you go your job? To your job. Uh, do en este caso sería to your workplace, a tu lugar de uh, trabajo. Okay, to, thank to you. To your workplace, okay. Mm -hmm. I go to my workplace at 6 30. Okay, very good. Okay. And you are like that? Uh, I go to my my work at eight o'clock. Okay, very good. Thank you, team. Thank you very much. Thank okay. you. Okay, Tati and Tim. Okay. Hello, Saúl. Saúl and Tati. Okay. Y, y no me acuerdo quién más. ¿Quién estaba en Yo, el equipo? Yo, de... Gladys. Ok, Gladys, Saúl y Tati. Perdón, Gladys. Ahí van a tener que hacer como un, un carrusel, ¿verdad? Para que yeah. puedan hacerse yeah. las preguntas. Ok, go ahead. You can start. What time Tati? do you get up? Um, at six o'clock. Six. Six. Eh, lleva una X al final, como, como, a six, ver. Uh -huh. Uh -huh. Six. 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 Ok. Eh, ahora usted pregúntele a alguien más, o no sé cómo lo han planeado. Ajá. Uh -huh. you, Saúl? What time? What time do you get up? At five o'clock. Ok. Eh. What time do you get up? At, okay. at five o'clock. Okay, next question. Mm -hmm. what, I, what time do you watch your hand? Wash, wash. Okay. Wash. Uh -huh. wash. Sí, es que si no se confunde con watch, de ver. What time do you watch? Watch your hand? Um, at half. Past um, six. Okay. You, Saul? Pero pregúntele, what time do ah, you... What time do you wash your hands? At past five o'clock. Okay. Uh, no, what sería, perdón, you... perdón, at half past... Okay. Y una hora, no clock, sino que, porque ya dijo que a, eh, a las, ¿qué horas y media? ¿Siete, ocho? Five. Ajá, oh, entonces sería at half past five. Cuando usamos la expresión at five. half past, de, lo que sigue es una hora, un número, ¿verdad? Uh -huh. Ok, okay. perfecto. At uh -huh. um. okay. Tatiana, what time do you work your hand? At half past six. Okay. Mm -hmm. What time do you go go to work? Workplace. Ajá, esta se entiende work, pero si lo quiere hacer completo, work. Ah, okay. Work okay. es trabajo y workplace lugar de trabajo. Okay. It's uh, quarters. No, no, 
At. At. Ah. Ajá. Uh -huh. Ajá. At. Um, seven. Uh, seven thirty. Uh -huh. Okay. Do you have more questions? Más preguntas? O hasta ahí. Saúl. What time do you have? What? What time do you have? What time do you have oh. lunch? Saúl. At 12 o'clock. Mm -hmm. what, what time, time? do you come home? Do you at, uh, at 5.30. Okay. And the last question for Tati. Una última pregunta hey, para Tati. Tati, what time do you come home? At half past seven. Ok, thank you. Ok, okay. vean, eh, quiero hacer una aclaración antes, creo que me falta un grupo todavía, pero es interesante este ejercicio porque what time do you es a qué horas tú haces tal cosa, ¿verdad? Y todas las acciones que están en rojo, eh, get up, levantarse, wash your hands, lavar tus manos, go to school, son acciones, ¿verdad? Que inician. En esta parte ya con un verbo, get up, wash, go, have, come. Entonces, cuando vamos a responder a esas preguntas de what time do you, y luego la acción, la respuesta siempre, siempre va con la preposición at. At, y digo la hora, ¿verdad? At tal hora, at tal hora. Eh, cuando yo pregunto, what time is it? Entonces, ahí sí, digo it's. Porque me están preguntando la hora. Entonces, este it lo que hace es decir son las, ¿verdad? Son las eh, tales horas. Eh, entonces, recuerden, cuando me preguntan, what time is it? Yo siempre respondo con it's y digo la hora. Pero cuando me preguntan algo de mi rutina, what time do you? Y luego la acción, ¿verdad? Get up, wash your hand, go to school, go to work, come back from, from job, etc. Ahí siempre la respuesta va a ser at, at eh, y la hora, ¿verdad? Entonces, porque ahí es a, igual, ¿verdad? A las, eh, a las tales horas. En cambio, en el otro es son las, it is, son las. Y aquí es a las, at seven, si tuviéramos que hacer su equivalente en español. Ok, very good. Thank you, so let me see who's missing. Eh, Jessie and Jessica, I think. Sí. Ok, adelante. Jessica, what time you do get up? Hello, at 5 uh, o'clock. What time do you wash your hands? At 5. Uh, what time? What Time you do go to work? At eight o'clock. What time do you have lunch? Lunch. Lunch. At eleven o'clock. Okay, perfect. So you give back, give back the questions. Hagamos las preguntas eh, de regreso. Okay, Jesse. What time do you get up? At six o'clock. Okay. What time do you wash your hands? At half past six. Okay, what time do you go to, to, to workplace? Mm -hmm. To your workplace. To your workplace. Mm -hmm. Okay. At uh, seven thirty? Thirty. Seven thirty. Seven thirty. Okay. Yes, see what time do you what time do you have? Lunch at uh, one thirty. Okay. Okay. Y la última. What time do you come home? At quarter 
two, four. Okay, very good. Thank you. Congratulations to all team Thanks. that did a great job. Okay, now is our last um, our last practice. It says, what time do you get up? What time do you eat breakfast? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to bed? Okay, this is very similar. Es, es, es muy similar, ¿verdad? Al ejercicio que ya hicimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como algunas de estas ya las respondimos, lo vamos a hacer en tercera persona. Vean, eh, cuando a mí me preguntan, eh, what time do you, yo respondo tal cual ustedes han respondido. Pero, por ejemplo, ahora si yo estoy hablando de una tercera persona, ¿verdad? Digamos, yo puedo eh, regresar a la regla de... Eh, Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, si digamos yo he estado conversando con Jessica, entonces yo digo, Jessica, Jessica get, gets up. Uy. Entonces, ¿qué hago acá? Agrego, ¿verdad? La S porque estoy hablando de una tercera persona. Jessica gets up at six. O'clock in the morning. Ok. Entonces vean, cuando yo hago esto, cuando estoy hablando de una tercera persona, siempre, siempre tengo que recordar la regla. Entonces ahora, eh, ups, esto me quedó como un cero y en realidad es una O, ¿verdad? Six o'clock, Jessica gets up at six o'clock in the morning. Como ya hicieron la primera parte del ejercicio de preguntarse a qué horas hacen esto y aquello, ahora se reúnen nuevamente y solo quiero que piensen o que se intercambien la información. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, this is my friend eh, Jessica. Eh, she gets up, o oh, Jessica, ¿verdad? O oh, she eh, gets up at six o'clock in the morning. Eh, she eats, eats. Breakfast, recuerdan, aquí agregamos al verbo, she eats breakfast at 7 a.m. Eh, she goes to work at 8, por ejemplo. Eh, she has lunch at 12 or at noon. She has dinner at 7 p.m. And Jessica goes to bed at 10 p.m. Por decir algo, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar las preguntas como ustedes quieran. Ok, it's time to work. ¿Verdad? Pensémoslo en tercera persona, ¿verdad? Ya hicimos la primera parte de preguntar eh, y obtener la información. Ahora solo repasemos qué fue lo que nos dijo la otra persona. Tomamos nota y presentamos a nuestro amigo o amiga. Ok, do you have questions? ¿Preguntas? Ok, if not, let's go. Como voy a estar hablando de lo que usted me ha dicho. Questions, preguntas. Hola. Bien? Hola, hola, todo bien. What time does she get up? Eh, Así sería. Eh, a ver, por el tiempo ya no. no vamos a tener mucho chance de hacer las preguntas, sino que lo que esperaría yo es que, por ejemplo, Gladys presente, por ejemplo, a Tati. 
y digas, uh -huh. my friend Tatiana, she gets up y da la, la información que Tati Exactamente. Uh -huh. okay. Luego viene Tati y dice, she is my friend Gladys Hernández. Eh, she gets uh -huh. up y, y da la información que dio Gladys. Y finalmente uh -huh. Gladys cierra el círculo y dice, eh, he is my friend Saúl. He gets up y usa los verbos de las acciones que han ustedes estado preguntando. Puede ser que cambien, ¿verdad? Que no digan la misma información que gets up, eat breakfast, sino que tal vez pueden decir eh, goes to work o come back home, eh, comes back home. Eh, lo, lo, las acciones que ustedes decidan hacer, por lo menos tres acciones por cada persona. Uh -huh. No sé si me di a entender. Sí. Ajá, porque ya no tienen que hacer las preguntas, porque ya el tiempo no nos da. Eh, el, el escenario que plantea Tati es muy bueno de hacer las preguntas y las respuestas, pero ya el tiempo no nos daría para hacer la devolución. Ok. Eso, vamos a partir de las respuestas usando la tercera persona. Ok. Ok, perfect. See you in a minute. Ok. Thank you. Hello, it's everything ok. ¿Todo bien por aquí? Yes, sure. Yes. Ok, perfect. Solo van a dar la, a presentar al amigo y a la amiga a decir por lo menos tres o cuatro acciones que su amigo hace, ¿verdad? Ok. Ok, perfect. See you in a minute. Ok. Uh, ¿Is everything ok? ¿Todo bien por aquí? No, ah. teacher. ¿Qué pasó? <ríe> Para referirme a la hora que está comiendo ella, por ejemplo, ella desayuna a las 7, digamos. Ajá. Tengo que decir, she is time to you. No, 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 no. no. Eh, eso lo decía el otro grupo. Ya no vamos a hacer ¿Eh? las preguntas, sino que solo vamos a, a presentar al amigo y decir las acciones que su amigo hace en tercera persona. Por ejemplo, eh, she's my friend Jesse Aguilar. Eh, Jesse gets up at 6 o'clock in the morning. Jesse eats breakfast at 7. And uh -huh. Jesse goes to school at 8. Ya no vamos a hacer las preguntas. Ajá. Este, ah, cuando, okay. cuando regresemos a la plenaria, yo le voy a explicar cómo se hacen las preguntas. Ah, okay. a, a todos. Okay. Ya no nos da el tiempo para hacer preguntas, respuestas. Porque solo vamos sí. a presentar a la amiga y vamos a decir tres cosas que hace. Ok. Utilizando tercera okay. persona. Ok. Ajá. Perfecto. Ok. Ok. Sí, en la mía. Qué pena. Pero la verdad. Bye. Welcome back. Okay. 
Okay, welcome back. I hope the practice has been uh, very good. So let's continue in order to finish uh, the last exercise. So I would like to hear how did you practice? ¿Cómo practicaron? ¿Cómo les fue? Who would like to start? ¿A quiénes les gustaría comenzar? Por lo Jessie menos, Jessica. Okay, Jessie and Jessica, please. Okay, my this is my friend Jessica. Mm -hmm. She is, uh, she is, she she is get up. She gets at, up. Sin Elise. Solo gets gets up. Is? She gets up. She gets up. Uh, no okay. lleva is. Ajá. Uh -huh. Okay. She mm -hmm. gets up. At six o'clock, mm -hmm. she eats breakfast at seven. Mm -hmm. She she go to work. Goes to work. Goes to work mm -hmm. at eight o'clock. Okay, perfect. Thank you. Now you um. Eh, Je Jessica. Jessica. <laughs> Jessica, sí. Hola, hola. Hello. Hola. Um, she, my friend, Jessie, she, she, she is. She is. Oh, but, mm -hmm, I see. <laughs> okay. Um, she gets up at five o'clock. Mm -hmm. Um, she eat. She, she eat. She eat. Mm -hmm. She eat breakfast. Hola. She eat. Uh -huh. She eat breakfast at eight o'clock. Mm -hmm. Y la otra es. Ok, solo es. Only, ok, no está bien, don't worry, don't worry about it. Ok, um, this team was asking me, este, este tipo me preguntaba cómo se hacían las preguntas. Entonces, aquí me la por ya, ¿verdad? Gracias. What time, eh, what time does, por ejemplo, si hubiésemos tenido que hacer las preguntas en tercera persona, ¿verdad? Eh, similares a las que están aquí abajo, hubiese sido, what time does, en lugar de do, porque estamos hablando de Jessica, una tercera persona. What time does Jessica get up? Entonces, si se get fija, up. como llevo el auxiliar does acá, el verbo get up queda eh, sin la S, ¿verdad? Pero cuando yo ya doy la respuesta, como es una oración afirmativa, ahí sí, y ya no llevo auxiliar. Entonces, ahí sí es Jessica gets up, ahí sí ya agrego la S, at six o'clock in the morning, ¿verdad? Ok, very good. Uh, next team, siguiente equipo, who wants to Gladys? Gladys team? Are you ready? Hello. 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 Sis. Ok. Hello. Ok. Sis, my... Adelante, Tati. Sis, yes. my friend Gladys, gets up at 6 o'clock in the morning. Uh -huh. She has lunch at 12 o'clock. She go to bed goes. at half past. Perdón? Goes, perdón. She, she goes to bed. Uh, she goes to bed at half past nine. Okay. Okay. Um, Saul is my friend. Okay. Um, he gets up at five o'clock mm -hmm. and he eats breakfast six o'clock and at, at six o'clock at, at uh -huh. and he go to go to goes he goes to bed uh -huh. Uh -huh. at nine o'clock. Okay, very good. Thank you, Gladys. Now you, Saul. My friend Tatiana. Tatiana okay. at, se at seven o'clock. 
-huh. Tatiana eats breakfast at eight o'clock in the morning. Okay. Tatiana have has lunch at one o'clock. Okay. Yeah. Okay, perfect. Thank you, Saul. Okay, Antonio. Antonio Hernandez. Okay, teacher. And this is my friend Adelaida. Mm -hmm. She gets up at six o'clock in the morning. Okay. She eats breakfast at seven o'clock. And she goes to her workplace at seven half past. Okay. Past half. Mm -hmm. okay. Very good. Okay, now you, my dear. Hola. Hola, adelante. adelante. Okay. Um, Tonio gets up at five o'clock in the morning. Mm -hmm. He eats his breakfast at eight o'clock. Okay. He he goes to work play at six thirty. Okay. He has lunch at uh, twelve o'clock. He has his dinner at seven past quarter. He goes to bed at nine thirty. Okay, very good. Congratulations, team. You did a great Thank job you. saying uh, the schedules using the time expressions also. Okay, I just want to close the class saying that I send you the materials through the drive, the materials for the past week, uh, section number four. So you can go to the drive and you can download what you need. But uh, basically what we have to do is to complete the platform and be on time in order to have uh, all grades in order to pass, okay? So uh, if there's no questions, I hope to see you tomorrow. Okay. Okay, teacher. Okay. okay. See you. Bye-bye. See you. Bye.